ট্রাফিক পুলিশে অ্যাপ্লাই করতে হবে একটা ট্রেনিং ইনস্টিটিউট দেখেছি যারা তোমাকে চাকরিটার জন্য ট্রেন করে দেবে এই যে দেখো এসো সত্যি বড্ড বড় বড় কথা বলতে শিখে গেছিস তুই আচ্ছা তুই কি ভুলে গেছিস তোর দাদা ভাইও একটা চাকরি করে করে তো দরকার বলে আমিও তো কিছু টাকা দিতে পারি তোকে বলে কি কেন এটা আবার অবাক হওয়ার কি আছে শোনো পর না সময় মতো দরকার বলে আমি টাকা খরচ করতেই পারি শুধু আমি বাজে খরচ করি না হুম বাবা চয়ন বলছি আমরা বেঁচে আছি তো ভাই না মানে সৃজন দত্ত ভাইকে টাকা অফার করছে ব্যাপারটা হুম কিন্তু টাকাটা ফেরত দিতে হবে দেব আমি ঠিক ফেরত দেব তুই যে কথাটা বললি এটাই আমার জন্য অনেক মেস चमत्कार दृश्य दृश्य चो चले सत्य श्रीजन दत्त के बुझे तीनी के अपमान कर फल হ্যালো হ্যাঁ বটবদল স্যার আমি তিন্নি বলছি হ্যাঁ আসলে আমি কোথায় দেখা করব কখন আসব সেটার জন্যই আপনাকে ফোন করেছিলাম হ্যাঁ কোথায় ও শুটিংয়ের জায়গায় না মানে আসলে আমি কখনো ওখানে ওভাবে যাইনি কিন্তু আমি ঠিক সময় মতন পৌঁছে যাব হ্যাঁ রাখছি দেখো তোমার জন্য পুরো টিম রেডি হয়ে বসে আছে স্যার বলছি কি করতে হবে মানে আমি তো কোনোদিনও মডেলিং করিনি স্যার তাতে কি হচ্ছে আমি তো আছি দেখো আমাদের কোম্পানির সব ব্র্যান্ডের জন্যে আমি নতুন মুখ খুঁজছিলাম তা তোমাকে দেখার পর মনে হয়েছে তোমার এই মুখটাই পারবে আমার কোম্পানির ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে স্বপ্ন পারবে না হ্যাঁ স্যার আমার সেটাই মনে হয় তিনি তুমি একে চেনো না তো এই হচ্ছে আমাদের পরিচালক আমাদের কোম্পানির সব কাজ এই করে আর জোনাকি হ্যাঁ স্যার তুমি ম্যাডামকে নিয়ে যাও তৈরি করো এরপর থেকে নিজেকে দেখে আর চিনতে পারবে না থ্যাংক ইউ স্যার আসুন ম্যাডাম আসুন আমাদের সাথে চলুন 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 চলুন
তোমার মতো মেয়েরা তো জীবনে আদর আনে ভালোবাসা আনে তাই না তোমার এই কথা মনে হয় বটু ফেল স্যার যে আমি আদর আর ভালোবাসা আনতে পারি নিশ্চয়ই স্বপন বলছিলাম যে ওই শেষ ছবিটা সুইমিং পুলের সামনে নাও হ্যাঁ স্যার অবশ্যই স্যার এ কসম আমাকে রেডি করো তুমি দেখছি আমাকে তোমার হাউজিং কমপ্লেক্সের চারদিকে নিয়ে যাচ্ছো বটু সোনা কি কি বলে ডাকলে তুমি বটু সোনা সুপ্রকাশ না বটু ভারী নাম বটু সোনা তিনি জানি তুমি এতদিন কোথায় ছিলে কোথায় ছিল তোমার এই আদর ভালোবাসা তুমি শেষ ছবিটা তুলে নাও তারপর তোমাকে আমি খাওয়াতে নিয়ে যাব এইবার সৃজন দত্তের ব্যাপারটা পারতে হবে সৃজন দাকে কবজা করা যায় কিনা দেখতে হবে আমার বটু সোনার মাধ্যমে অসাধারণ এক্সপ্রেশন বলছি বটু সোনা তুমি আমার জন্য একটা কাজ করে দেবে নিশ্চয়ই করে দেবো আচ্ছা তার আগে চলো তুমি রেডি হয়ে নাও আমরা বাইরে কোথাও খেতে যাব বটু সোনা খেতে হবে তাও তোমাকে একজনের চাকরি কি বলছো কার চাকরি সৃজন দত্তের চাকরি সৃজন দত্ত কেন তার চাকরি খাবে কেন তিনি রেডি আমাকে অপমান করেছে বটু সোনা তাই তুমি তার চাকরি খাবে ব্যাস দেখো তো কাণ্ড কোথায় কাজ করে তোমার সেই সৃজন দত্ত টিএনজেড প্রাইভেট লিমিটেড টিএনজেড আরে টিএনজেড এর সিও তো আমার বন্ধু তুমি ধরে নাও তোমার কাজ হয়ে গেছে আমার তিন্নি রানীকে অপমান করা দেখো কি করি হ্যালো ব্যানার্জি আমার একটু উপকার করতে হবে ভাই তোর জন্য কত হয়রানি হয়েছে তোর ধারণা আছে কিছু মনে করেনি না তোমার কাজ হয়ে গেল খেয়ে নিলাম ওর চাকরি থ্যাংক ইউ বটু সোনা থ্যাংক ইউ সো মাচ এবার মজা দেখাবো আমি রুচি তুই কালকে চয়নকে ফোন করেছিলি শোন না ওনা চাকরিটার জন্য অ্যাপ্লাই করে দিয়েছে বুঝলি আর আমিও একটা ওই প্রাইভেট ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে ফোনও করেছিলাম তোকে সবটা বলছি তার আগে যোগ্যতাটাকে একটু মালাটা পরিয়ে দিই দেখ কালকে পুজো হলো বাড়িতে কিন্তু আমি অফিসে আসিনি বলে তো অফিসের যোগ্যতার জন্য কিছুই করা হলো না তাই ভাবলাম একটু ফুল নিয়ে আসি কর কর পুজোটা করে নে তারপর কথা বলছি পর্ণা প্রসাদ তোসাদ কিছু এনেছো নাকি মানে খাজা টাইপের কিছু খাইয়ে দেব খাইয়ে দেব আসলে এত তাড়াহুড়োর মধ্যে এলাম তো যে খেয়ালি ছিল না এই রুচি অর্ডার দে না ফোনটা ধরে নি হ্যাঁ শ্রীজন বলো না আমি আর মধুশ্রী বরং যাই গিয়ে চা খেয়ে আসি তুই ফোনে কথা বল হ্যালো রুচি আর মধুশ্রী হাসছে বলছি হঠাৎ বাবুর কি হলো বলো তো মানে আমাকে ফোন করেছে আমি অফিসে ঠিক মতন পৌঁছলাম কি না সেটা জানার জন্য নাকি কেন আমি ফোন করতে পারি না আমরা তো একসঙ্গে আসতে পারতাম তাই না বাবা গো ছোক্ক দাদা এ কি কাণ্ড করছে মানে সৃজন দত্তের তো দেখছি একেবারে মুখটাই অন্য রকমের হয়ে গেছে আচ্ছা বাবা সৃজন শোনো না বলছি আমাকে দুটো মিনিট টাইম দাও আমি না যোগ্য দাদার গলায় মালাটা পরিয়েই তোমাকে কল ব্যাক করছি হ্যাঁ হুম ঠিক আছে জানো বর না আজকে না হঠাৎ অফিসে বড় সাহেব এসেছেন কি জানি কপালে কি লেখা আছে 
কি আবার হবে দেখো তোমার কাজকর্ম সবকিছু তো একদম আপডেটেডই রয়েছে শুধু শুধু চিন্তা করো না তো আমাকে দু মিনিট সময় দাও আমি কল ব্যাক করছি मानते शुरू कर ली बोल तो दत्तवाड़ी बो हो गा तो नहीं आस चल रुचि कथा मिस्टर दत्त आई एम भेरि सरि कम्पनी व्यय संकोचन करारे कर्मचारी छाटाई कर आपनर मत हाई ब्रैकेटेड कर्मचारी रखते पर आई एम भेरि सरि आपना के शेष पे चेक तरह संगे एक मास एडांस देवा हल और आपनी कम्पनिर जो जा कम्पनी कृतज्ञ अवस्था तो भलो ना बोझान सर सीजन के कि रखा जाए ना सर चेष्टा तो हलो कम्पनी के कस्ट काटिंग करते ही तर क्ज हो गए थैंक यू थैंक यू भाई कत छोट बार बंधु बोल तो तुकु करते बस एस मीटिंग 
সেটাও হতে পারে বল আমিও যে কেন এত উল্টো পাল্টা চিন্তা করছি আসলে ফোনটা ধরছে না তো মনটা খুব খচখচ করছে ওরে বাবা রে বর্ণা ফোন ধরছে না বলে তোর মন খচখচ করছে এটা কখনো পসিবল রুচি এই দেখ সৃজন মেসেজ করেছি তুই একদম ঠিক বলেছিলি সুতি আমিও না আজকাল একটু বেশি উল্টো পাল্টা চিন্তা করি যা গরম পড়েছে না বদ্দি আটাটা মনে হচ্ছে এখানে বসেই মাখতে হবে আরে হয়েছেন আমার বৌমা এত রাত হয়ে গেল এখনো তার আসার সময় নেই আগে রাতে রান্নাটুকু করতো এখন তো সেই পাটও তুলে দিয়েছে কিন্তু মহারানীকে তো আবার কিছু বলাও যাবে না তার কারণ তাকে কিছু বললেই আমার শাশুড়ি তার শ্বশুর সবাই মিলে একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়বে আমার উপরে অমন করে কেন বলছিস বলতো আরে বাবা তাও তো পড় না কিছু করে আর আমার সেই মানে কি হলো মা কথাটা শেষ করুন চুপ করে গেলেন কেন বলুন তাও তো পড়না যথেষ্ট করে আর মমিতা মোহমিতা তো সারাদিন নড়ে চড়েই বসে না থেমে গেলেন কেন বলুন আরে আমি সেবাদি নুন আনতে ভুলে গেছি দাঁড়া আনচ উমা তিন্নি ঠিকই তো বলেছে মমিতা রমজান একটা সাজ সাজ লাগছে এই কোথায় গেছিলি মডেলিং এর কথাটা এখন আর বলা যাবে না বলি ভালো জায়গায় চাকরি পেয়েছি উত্তর দিচ্ছিস না কেন আসলে আমি একটা ভালো কাজ পেয়েছি গো শুনলে তো পর না দত্ত বাড়িতে তুমি একজন মেয়ে নয় যে কাজ করে আমার বনুও ভালো কাজ পেয়েছে খুশি হয়েছে এটা তো খুব ভালো কথা আচ্ছা তিনি কেন শুধু শুধু বাড়িতে হাত গুটিয়ে বসে থাকবে বলো তো দেখো এখন তো এ বাড়িতে অনেকেই কাজ করছে মানে ছোট কাকি পলিসি করছে আমি চাকরি করছি বর্ষাও গান টান করছে এবার তিনি সেই দলে যোগ দিল আচ্ছা তিনি তুমি কি কাজ পেয়েছো সেটা তো বললে না এটা তো বলা যাবে না সব আস্তে আস্তে বলবো আচ্ছা পর্ণাদি 
বলছি সৃজনদা তো এখনো বাড়ি ফিরল না গো ওখানে গিয়ে শুনবো তুই কি কাজ পেয়েছিস কি করে কাজ পেলি কি অবস্থা হ্যাঁ 